A my jsme neustále chtěli dělat film, který je o něčem jiném v podstatě, který hovoří tou druhou rovinou k té situaci, k té situaci ideol, ideové a ideologické že jo, v té době. A když jsme byli okupováni, tak, jsme, tak to bylo jako ovoce z toho morajský jíme. To znamená, že film ovoce z toho morajský jíme byl zarámovaný do takového biblického rámce, kde Eva svedla díky, had svedl Evu a ona utrhla jablko že jo, a dala Adamovi. A oba jedli. A co se stalo? Poznání. Přišli, došli k poznání a my jsme tohle to potřebovali, aby jsme sdělili, jak jsme došli k tomu poznání, že prostě žijeme tady ve, ve lži, v násilí, ve znásilnění. Jo, takže proto jsme měli potřebu ten film udělat a udělat ho jaksi v takové metamorfóze za v symbolické o ráji, zarámovaném ráji, kde je had jako vrah žen, Adam a Eva jako v nějakém pomyslném lázeňském středisku, kde prostě Eva odhalí ten fakt, že ten nepřítel je vlastně vrah, ano, a to poznání, a vlastně odvrhává to poznání ty pravdy, že jo? tam šlo o to, že my jsme chtěli vyslovit protest proti ty strašné pravdě toho znásilnění, jo, té země. Tehdy, když jsem jako si uvědomovala, jako, že tam jde o tu stylizaci, tak jsem hledala taky herce, které jsou, kteří jsou schopní styliz, stylotvorně, ano. A objevila se tehdy i Psilonka, u nás oni tehdy dojížděli, já nevím, jestli z Liberce nebo z Jablonce, a my jsme na ně pravidelně chodili. A tam jsem objevila tu Novákovou, Nováka, Šmida. No, tehdy a mně se líbilo to jejich pojetí a ta schopnost té pohybové stylistiky. Našli jsme prostředí taky, v nějakých pískovým, v pískovém lom, lomu u Jestřebí, kde bylo ideální prostředí pro tu stylizaci krajinou a kde jsme vlastně to mohli natočit docela v klidu, protože mezi tím už nastala tady okupace a to bylo u Jestřebí, takže jsme byli jako stranou tady tohoto dění. Bohužel, já jsem v té době, ne bohužel, bohu dík, náhodou jsem byla také v jiném stavu, takže já v pokročilém těhotenství jsme nacházeli, respektive o okupaci jsem se dověděla v porodnici. A v noci, když jsem pak kojila dítě, tak jsme slyšeli, jak přiletli ty bombardéři, ty letky do Prahy, to bylo, myslím, já nevím, kolik hodin ráno, to jsme je slyšeli a viděli. No a potom jsme měli jako starost, aby jsme se dostali z Prahy pryč. A myslím, že jsme tehdy podstoupili docela riskantní cestu autem z Prahy a vlastně jsme jeli proti těm tankům. To si vzpomínám. No. Myslím, že ten film byl potom v Kán. Ta producentka ho tam prosadila, aby ho byl přijatý do Kán, ale v Kán byl přijat velmi nepříznivě, protože nebyl vůbec pochopen. Vůbec nechápali a pamatuju se, že novináři říkali, co se stalo s Věrou Chytilovou. <těk> že nechápali ten, ten smysl té věci, ačkoliv my jsme se tomu smáli, protože to je jako, když se novináři ptají, co se stalo, když věděli dobře, co se stalo s Československem a my jsme nemohli o tom otevřeně mluvit. Protože bychom si tím podepsali svoji 
vlastní likvidaci. Ale byl to zřejmě experiment, že už se nedalo dál jít, jako v tom smyslu, že vlastně ten film úplně nebyl tady zakázaný, protože o němu vůbec nikdo vlastně nerozuměl. Jo, tam jsme zkoušeli si jako věci a už nebylo to, 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 to téma, jako nebylo sice vrah žen, ale nebylo tak srozumitelné. <laughs>